Sevgili seyirciler, bir dostlarımız programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlere bir fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezinden sesleniyoruz. Sevgili dostumuz Ekrem Eşit bizi ağırlayacak bugün. Merhabalar. Ekrem merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizi davet ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim için çok özel bir program olacak bu. Çünkü bence izleyen seyircilerimizin bu konuyla alakalı çok merak ettiği şey var. Çünkü... Herkesin evet. muhakkak bir yerinde bir problem, bir vardır. problem muhakkak <gülüyor> vardır. Özellikle bizim çağımızda günümüzde o konulara gireceğiz. Evet. Tabii Mimi ve Mayos'a da biz buradan selam iletelim. Onlar da bizim bugün konuklarımız. Evet. O, onlara da gireceğiz birazdan. Onlara da anlatacaksın ama ondan önce sen bize biraz kendinden bahseder misin? Mesleğe nasıl başladın? Nasıl yürüdü bu? Buralara geldi? Buralara nasıl geldik? <gülüyor> Evet, e, özellikle benim e, içinde bulunduğum cami fitness üzerinde burada ilerlemek istemiştim. Tabii bir taraftan herkes gibi fitness'a bir meramız vardı. Herkesin bir dönem vardır. Sen de çalışıyordun yani. Tabii tabii yapıyordum. Diğer taraftan ben e, sağlık meslekleri acil bir teknisyenliğe çıkışlıyım. E, tabii orada, bir de sağlık geçmişin de var. Tabii ilk başlangıcım orası zaten. E, i̇lk mesleğim yani fizyoterapi değil, daha sonrasında bu durum oluştu. E, sağlık meslekleri hastane çalışırken bir abimiz vardı. O da futbol takımına sağlık alanında... E, serum bakımlarını vesaire yapıyordu. Ben de merak ettim bir kulak kabarttım sonra bir gittim buraya dedim abi ne iş bu dedim ya hayırdır böyle yani dedi böyle böyle bir iş var ben de düşünüyorum dedi belki neden olmasın dedi. E dedim ne güzel e, sonra e, tanışmak istedim gittim işte Arap Meli takımında eski bir masörü vardı ona tanıştık nasip oldu. E, o dönemde ben bu işe girmeye başladım. Meraklıydım aslında farklı şeyler öğrenme tabi herkes gibi meraklıyım işimin parçası sayılmaz ama diğer taraftan sağlık alanında bir olay. E, bu alana girmiş oldum. Dedim ki işte öğrenelim parça parça. O dönemde ben onların serumlarını, bakımlarını yaparken diğer taraftan da e, masaj adına farklı farklı uygulamalar. Bir de böyle bir adamlar olunca hani daha böyle yılların bir deneyimi var. Tabii. Pratik var. Tabii. Onunla adam, kendine adam has... milli takımın masörü yani Tabii. basit bir şey değil. Ve o eski ondan sonra yine bir takımda ve buradan başlayınca... E, Dedim baktım zor bu iş. Dedim ben neyse kendi mesleğimi, uzmanlığımı alayım. Sonra üniversitede paramedik olarak e, başladım. E, onu okudum. Diğer taraftan hem sağlık mesleklerinde mezun olduğum için alt teknisyen olarak bir yerde çalışmaya başladım. İkinci öğretimde okumaya başladım. Evet evet. Daha sonrasında kendi okulumu bitirdim ama bu süreç içerisinde bu da benim için bir heyecan. Devam ediyorum. Böyle ufak ufak eğitimler vesaire her tarafta yapılabilir. Neden dedim olmasın. İstediğim alanda, istediğim kişi her yerde yapabilirim. Bu kadar tabii. Dedim ve bu dedim biraz araştırınca ya dedim olabilir ama dedim yine de dedim fark yaratmazsak burada dedim bizim bir anlamımız olmaz. Bu dönem içerisinde eğitimlere başladık. Şans çalışırken yanımda oldu, yanımda bir doktorum vardı. Anestezi uzmanı aynı zamanda algolog yani ağrı uzmanı. Onunla tanıştık sonra hastanede yoğun bakım nöbet tutuyorum. O dönem orada bir ağrı polikinliği var. Orada tanıştığımız abiler işte ben bunu yapıyorum aa ne güzel gel doktor yanımda dur dedi biraz bana yardım edersin falan. Yani serüven beni biraz biraz buraya itti. Tabii. Götürmeye başladı. Götürdükçe dedim tamam. Benim dedim okul zamanım geldi. Ben dedim bunu da okuyayım. Paramızı kazandığımız için bir taraftan paramı kazanabiliyorum. Evet. Okulumu okuyabileceğim. Mezun oldum. Sonrasında fizyoterapiye başladım. Çok iyi. Ve burada e, asıl şekillendirmeye başlamış oldum. Okul bittikten sonra da işte hem bu, o dönem içerisinde devam ettim tabii. Başladık. Türkiye'de 85 milyonda 5 tane IP Pro var. Yani Türkiye'de fitness alanında... Ee, yani Pro Lig, Süper Lig diyebileceğim bir yer. İşte Mr. Olimpiyaları e, orada yarışabilmek için olan bir kart sistemi. Bu sporculuğunda profesyonelliğini ilan ediyorsun. Ha. Dünya çapında yarışıyorsun. Dünya çapında. Türkiye'de değil yani. Ve orada birinci oluyorsun. Ve pro, pro, pro kartını tek alıyorsun o zaman. O kadar insanın arasında. Ve Türkiye'de bu alanda 5 kişi var. Yani kadın ve erkek olarak. Çok ve enteresan. ben buradan ilk başta bir Murat Gönül ile başladım. Murat Gönül dediğim kişi IFP Pro. E, yani Yanlış olmasın. Türkiye'de üçüncü IFP Pro'lardan olabilir. Yani belki de dördü, üç, üç veya da dört olabilir. Ama yine ilklerin arasında biri. Onunla çalışmaya başladık. Onlar dedi ki böyle bir uygulama var mı? Çünkü takım sporlarında fizyoterapi, masaj gibi uygulamalar hep çok var zaten. Yıllardır var. Hatta Ama ne kadar etkili. Çok profesyonel adamlar var. İşte bir Beşiktaş'ın fizyo düşünürsene onlar çok ileri seviyor. Niye? Yıllardır aynı konsepte yüzlerce adam geçti bu alanda. Ama fitness'ta Türkiye'de yoktu böyle bir şey. Onun yerine daha diğer spesifik branşların kişileri bu alandaki arkadaşlar alıyorduk. Ki zaten normal aslında. Hani sakatlığın ya da problemin şeyi olur mu? Farklı bir kişisi olur mu? Olmaz. Olmaz. Herkes Ama de olabilir. Ama şu oldu. Tabii. Bir futbolcuyu ben çok iyi anlayamayabilirim dilinden. Yüzde elli anlarım. 
Ondan sonrası daha böyle şahsiye girer. Bugün bir fitnessçinin mantalitesini, o gün yarışacağı alanı iyi bilirim, muhabbetini iyi bilirim. Her şey sadece iş değil galiba. Sonra onu anlamış oldum. Orada uzmanlaşmaya başladık. Tabii orada devam etmeye başladık ve çok sevdim. İşte şu bir taraftan şunu sevdim. Adam canlı anatomi. Canlı. Yani e, kadavra diyebilirim. 105 kilo düşünün. Boyutlar çok büyük. Ve paramparça kaslar. İşte benim derste görmüş olduğum anatomi karşımda bir tek deri var. Ve yağ yok bir kez. Yani direkt kas. Elliyorsun, dokunuyorsun, çalışıyorsun. İşte parmaklarım aralarına geçiyor. Daha da böyle güzel hoşuma gitti. E, ve ben burada bu işe dedim ki bu benim işim. Bilerek girdiğim bir alanda. Fitness'ın boş olduğunu düşündüğüm için. Buradan dağıldık, yürüme devam ettik. Şu anda aynı şekilde bu fitness alanında profesyonel kişiler çalışıyorum. Ee, i̇şte Dubai'den IFV Pro yarışmacılarım geliyor buraya. Ee, hatta daha da ilerisini düşündüğüm için Dubai'de artık Pro Lig'in üstüne geçmek istiyorum. Türkiye'de birçok kişi fitness'ta hemen hemen tanıyor diyebilirim beni. Çok Ama iyi. ben e, hayal ya işte e, her geçen gün kendini değiştiriyor, değişiyor hayallerimde. Ve bir gelecek görüyorum. İleride işte e, şu kısa bir zaman içerisinde Dubai'de daha Mr. Olympia standında adamlarla, standartındaki adamlarla çalışabileceğimi, bu kanaldaki adamlarla şu anda birkaç tanesiyle iletişimdeyiz hatta. Dubai'de fitness çok mu ilerlemiş? Şöyle bir durum var, Dubai artık dünyanın merkezi diyebilirim. Yani eskiden ne desen Amerika'ya gitmek isterim derdim ya da derdim ki işte şu ülkeye gitmek isterdim. Artık Amerika'daki adam Dubai'ye geliyor ve Oo. prestij merkezi haline geldi. Herkes prestij için oraya geliyor, prestij için. E, Amerika'da da mükemmel bir hayat olurken büyük bir profesyonel sporcunun adam oraya geliyor ve orada başlıyor. Ve daha da artıyor iş gücü, profesyonelliği. Çünkü oradaki hayat çok hareketli, çok farklı. Ve bu alandaki sporcular orada birlikte. Ve e, mark olmak istiyorsan bence Dubai'ye artık. Çok iyi. Benim açımdan öyle ve gitmeyi düşünüyorum. Bunlarla alakalı da adımlar attım. Çok iyi. E, ve projeler var şu anda da. E, orada üst düzey birkaç kişi beni de istedi. Burada şans eseri beni denediler. Çok Tanı iyi. kim olduğunu da bilmiyordum. Ben sonra beni bir iş ortaklığı istediler. Çok iyi. Dedim olur, mükemmel olur. Üstadım ben seyircilerimiz için şunu sormak evet. istiyorum. Şimdi fizyoterapist var. Evet. Karyopraktır diye bir şey var. Evet. O mesela benim anladığım kadarıyla bizim eskiden çıkıkçılar olur diye. Onun, <gülüyor> onun sanki böyle okumuşu gibi. Bir de östeopat var. Evet. Şimdi osteopat bunlara var. mesela ne olduğunu sen bize bir anlatır mısın bir zahmet? Biraz Farkları daha ifade nedir? edebilirim. Ee, fizyoterapi aslında bunların başlangıcı e, o osteopat, karyoprak buradan başlıyor. Daha sonrasında... Östeopat ama doktor galiba. E, doktor osteopat da var. Doktor. Hani e, normal tıp fakültesinden çıktı. Ha, tıp sonra fakültesi o... okumamış östeopat oluyor mu? Tabii tabii. Peki östeopatla karyopraktırın farkı ne? Karyoprak e, manipülasyon yapar. Ha, elle da... böyle tık oturtma... Yani ona benzer manipülasyon hareketleri yapan. E, omurgada ileri düzey eğitim almış adamlar bunlar. İleri düzey eğitim alan kişiler. Türkiye'de de yeni yeni çok canlanıyor. Çok iyi adamlar var bununla alakalı. Eskiden mesela yurt dışından gelirdi birisi. Biz evet. mesela ona giderdik. Evet. Ben hatırlıyorum. Şimdi mesela Türkiye'de de artık yetişmeye başladı değil mi? Evet. İyi şekilde yetişmeye başladı. Ee, yani kısa bir not. Türkiye'de sağlık alanı çok iyi. Yurt dışından bu kadar sağlık turizmin olmasının sebebi Türkiye'de çok iyi olmasından kaynaklı. Hekimlerimiz çok iyi. Hekimlerimiz artık alttaki sağlık çalışanlarına o kadar iyi eğitim veriyor ki. Hani mesleki bilgilerini aktarıyor. Onlar da iyi oluyor artık. Hepimiz iyi olmaya başladık diyebilirim. Karoprak omurga alanındaki uzman kişiye, osteopatiye daha böyle bütüncül yaklaşan kişilere deniyor. Ha, başka bir şey mükemmel. Genel olarak hastalık anlamında bakıyor o yani. Evet evet işte diyor ki meridyen, akupuntur meridyenler üzerinden bakıyor. Visceral dediğim iç organ meridyenler üzerinden bakıyor. Çok daha farklı bir sistemle çalışıyor. Yine elle çok çalışan branş bunlar. Ee, hani spesifik aletlerle çalışmıyor. Hep el yöntemiyle e, çalışan kişiler. Nokta, saat, bir saat, iki saat boyunca her neyse parmak basıları, ellerini kullanan, farklı farklı teknikleri kullanan kişiler bunlar. Ee, dediğim gibi birisi tamamen omurgaya yönelmiş durumda. Manipülasyonlu ve diğer karopraktik işlemlerle çözüm sağlıyor. Bir diğeri ise yumuşak dokun mobilizasyonları dediğimiz işte kas ve e, miyofasyal üzerinden gevşetmeler, e, tendon noktaları üzerinden gevşetmeler, akupuntu noktaları üzerinden gevşetmeler. Ve farklı bir açıdan da beslenme ile alakalı vesaire de ince bilgiler veren kişiler bunlar. Güzel sonuçlar alıyor açıkçası Süper. bunlarla alakalı. Karyopraktora gittim bir kere. Evet. İsviçreli bir adamdı. Etilere gelmişti. Aha. O işte boynu moynu beli falan böyle 
Hatta çok enteresan. Mesela senin böyle ayaklarını uzatıyor. Evet. Mesela sen farkında değilsin gösteriliyor ki bak diyor burada diyor yarım santim mesela bu diyor kısalmış diyor. Bir hareket yapıyor mesela tak o aynı hizaya falan geliyor. Sonra daha sonrasında o da gelip gelip tekrardan toparlanıyor eski haline geri dönüyor. Yaşam şeklimi kötü mesela şimdi devamlı sana işte belinden rahatsız, boynundan rahatsız. Sen mesela bu insanların neden rahatsız olduğunu görüyorsundur. Mesela genel itibariyle bakıldığı zaman ne demek lazım? Niye insanlar daha çok sakatlanmaya başlıyor? Bilinçsiz spor mu yapılıyor? Ne oluyor yani? E, günümüzdeki birçok insan ofis başında oturduğunda ne oluyor? Yük falan yok. E, psikolojik olarak zihnen daha fazla yorgun, bedenen daha az yorgun ancak beden çok yorgun hissediyor. Zihin de kendini e Adam mesela hissediyor. grafiker 20 sene mesela böyle oturuyor adam. 20 sene. Yani elinde mouse, bu evet. tarafta klavye. Ekrana şöyle bakıyor mesela. Artık burada ne omuz kalıyor ne boyun. Aynen öyle. Yani Aynen o öyle. şimdi normal bir insan yaşantısı değil ki o. Yani bir insan 20 sene boyunca öyle oturmak için. Hatta e... 5 senede diyebiliriz. Artık birkaç sene çalıştıktan sonra Tabii. bunlar oluyor. E, kendimden payı bir çerek söylüyorum bir taraftan da. Zihnen iyi olursan. E, kendi enerjin yüksek olursa iş her şeyle alakalı o zaman bunlar da egale oluyor gidiyor yavaş yavaş azalıyor azalıyor düşüyor süper, yine kayboluyor süper evet. şimdi e, gelelim Mimi ile Mayos'a evet şimdi e, Mimi Mayos'un kızı değil mi evet Mimi Mayos'un kızı ya, yavrusu evet. bir anlat bakalım Mayos nasıl Evet. Senin mesela ilk köpeğini anlat, evet, mesela evet. köpekle nasıl tanıştın, <gülüyor> daha sonra mesela onlar nasıl geldi, yavru nasıl oldu, kaç yavru oldu? Şöyle, iyi yavru oldu, beş yavru oldu, <gülüyor> oradan başlayayım. Yani ufak bir ırk için, yani beş bir çok fazla şivava şey. için tabii çok acayip bir yani. Bir de ilk doğum. Yani. <gülüyor> tabii de öyle çok öyle. acayip çok yani. Çok acayip. Tabii. Ama gördüğün gibi maşallah. Maşallah, çok, çok güzel. Bir de ben ikisinin de yani huyunu, yani anatomileri zaten çok güzel. Öyle mi? <gülüyor> Şahane yani, surat murat süper. Ama karakterlerini de çok beğendim ikisinde. Harika yani. O zaman şahane Maşallah. gerçekten. Şöyle e, ben normal köpeği sev- her hayvanı seversin ama e, çok yakın değil. Bazen ben. korkarsın, bazen çekinirsin ki ben korkmam normal burada hala isk duruyor şu şekilde. E, Kanka rağmen. Tabii tabii. Rağmen. <gülüyor> yani ben köpekten korkuyordum. Çok uzun bir dönemde korktum hatta iki senedir Mayos bizde. Bizle beraber hayatımızın içerisinde. O zamana kadar ben köpekten korkarım, dokunamazdım. Ya bir taraftan da ben orada işte ya dokunma kokar, işte şey köpeği bırak falan. Abi o zaman öyleydi ama sonra da korkmaya başladım. Köpek beni ısırdı, biz köyden işi ders hani okula giderdik. Yürürdüm 4 kilometre falan. Sabah altta kalkardım, o karanlık falan sabah ezeni derken sa- köpeğin saldırması, büyük köpeklerden koşmam, işte kaçmam. Abi ne nasıl başka? İşte gideceğim, yol var, plan yapıyorum gece. Nasıl Diyorum, geçerim oradan? Tabii canım ben plan yapıyorum. Diyorum ki şimdi oradan normal araba yoldan geçsem oradan bakıyor herkese. Ben öyle kaçamam. Ben diyorum alt yoldan ince çizgiden Oo, geçeyim. Yol değiştiriyorsun resmen. Tabii resimden. canım oradan geçeyim. Sonra gaza geliyorum. Akşam gazlıyorlar beni. Hiçbir şey yok. Havda onlara işte vur ayağını, ses çıkart. Değişik i̇şte değişik güçlü dur. Y- y- çözümler bulmaya çalışıyor. Bana çözüm buluyor. Ya sen erkek adamsın korkma. Vur sık kendini bağır bunlara. İşte bunlar diyor kaçacak diyor. Ha ben en son iyi gaza geldim ben tabii. Bu ısırılmam anlatacağım. Ondan sonra gaza geldim yürüyorum aşağıya doğru. Dedim ki bu ne yapacak dedim. Büyük köpek, kangal köpeği bu arada. Dedim ben maden dik dururum. Yanından da geçerim dümdüz. Bağırırsa bakmam. Yürürüm. Hafif de hızlı yürürüm böyle. Abi bu bir bağırdı. Dik duruyorum. Kıvırıyı sıkı tuttuk. Bir daha vardı. Ben koşmaya başladım. E, orada iş bitti. Işte. Orada geçmiş olsun. <gülüyor> orada bir kaptı beni. Orada av oldun işte. Sonra işte bu korkuyla beraber çok uzun bir sanan dönem köpek sahibi olamadım. Ee, hani bir isteğim de yoktu bu anlamda. Sonra sonra bu ırkları görmeye başladıkça sempati duymaya başladım. Ee, sonra bir gün işte yavru halleri çok tatlı ya. Dedim ki ya dedim, bu hep yavru gibi zaten dedim. Hep küçük, hep tatlı. Ben dedim... E, i̇sterim. E, mayası e, sahiplendik. Bu şekilde aldık. ve Çok tatlı. Tabii. Güzel kokuyor. Küçük bir de daha da tatlı kokuyor. Hep parfüm sıkılmış gibi yani. Tatlı bir kokusu var. E, sonrasında onunla beraber diğer köpeklerin de güzel ve tatlı olduğunu görmüş oldum. Öyle öyle bütün hayvanlar ısınmış oldum. Çok güzeldi. E tabi köpekte yaşayınca başka köpekler görüyorsun. Onlarla oyunuyor, evet. sosyalleşiyorsun falan. Yani köpek camiasına... Esasında girmiş oldum. Girmiş oluyorsun yani. Yani hepsinin agresif. Köpekten korkanlara ne yapıyoruz? Yavru köpek alın diyoruz. Öyle mi? Tabii. Ben o zaman doğru yolu kendi Tabii. kendime buluşuyorum. Yavru köpek aldığı zaman kendi yavrusuyla büyüdüğü zaman köpek korkusunu aşıyor. Onun yolu o. Galiba ben de öyle yapmış doğrusu, olabilirim yani. Doğrusu, çünkü doğrusu, küçükten başlayınca çünkü mayosun bu halini görsem 
Yine kaçarım. Yani köpek almamış olsaydınız o senelerce öyle gidecek. Devam edecek. Aynen, devam devam edecek. Sonrasında çiftleştirdim. İlk şeydi ve yavrusu oldu. Abi dedi ki biz bir tane iki tane olacaktır işte. Biz ona dedim bakarız. Genelde tabi o ufak öykü öyle bir Hep tane iki tane bize. yapıyor. Beş, <gülüyor> beş tane, tane oldu. Abi beş tane oldu. O da tabi doğum problemli geçti biraz. Ee, beş tane yavruyu doğurması kolay mı? Çok kolay El kadar yani. köpek ya. Ve o yavru süreçleri falan çok güzeldi. Çok tatlıydı yani. Güzel annelik yaptı değil mi? Çok güzel. Farklı. Maşallah, farklı çok farklı bir duyguymuş. Onun da bir iş güdüsünün olduğunu Hepsi de çok iyi anne olmuyor biliyor yani. musun? Öyle mi? Tabii. Yani her, her köpek süper annelik yapmaz. Biz mesela üretimde bazı köpek mesela bakarsın süper anatomi, süper karakter, harika çalışıyor. Gidersin mesela Almanya'ya harika bir erkekle eşleştirirsin. Aa. Ya mesela güzel yavru vermez ya da yavruya mesela çok güzel bakmaz. Gözü hep dışarıdadır. Allah Allah. Hiç ona konsantre olmaz. Biz onu mesela çok üretimde tutmayız yani. Çok anne olarak o gitsin çalışsın, iş yapsın. Ama bazı köpek de mesela doğumunu yapar. Üç gün, üç buçuk gün şiş yapmaya bile çıkmaz yavruları bırakıp. Evet bunu Muh- böyle hani bu kadar muhteşem, uzun ama saatlerce ayrılmadığını muhteşem gördük. Muhteşem tek tek hepsini şey yapar, emdirir, bakar. Gözü devamlı yavruların üstündedir. Evet. Yavruyla ilgilendiği için yavruların karakterleri süper olur. Ha, öyle bir durum var yani. Şimdi annenin gözü devamlı dışarıda. Yavrularla hiç ilgilenmiyor. Evet. O yavruyla öbürü biri olur mu? Anne sevgisi şey almak. Tabii muhakkak bir eksiklik olur onda. Dolayısıyla e, o yüzden sordum hani güzel annelik yaptı mı diye. Ama zaten yavrudan belli yani. Çok öyle güzel mi? bakmış tabii. O biraz böyle içgüdüsel bir durum. Şahane Allah bir Allah şey vergisi o yani. İşte Mimi e, daha sonrasında en küçüğüydü. Adı da o yüzden Mimi. İşte Mayos da aslında miyofasyal. E, bir benim yaptığım işin bir kısaltması. Ha şeyden miyofasyal. Evet miyofasyalden ve osteopatiden böyle şey bir birleşim. Yani. Ya sonra baktım şans eseri hatta Mayos terapi diye de bir şey de varmış yani onu bilmiyordum. Aa, çok enteresan onu ben kendim ucu bulmuştum. Yani ilk şirketimin ismi. O dönemlerde Mayos da yanımdaydı. O yüzden böyle bir isim koydum. İyi ki de koymuşum. Güzel bir isim yani farklı. Değişik. Güzel güzel. Ben mesela yani... Çok köpek çalıştırdım. Mayos diye mesela isim duymadım. <gülüyor> Tek. Ya sallama da gibi olmadı. Allah arada bir şey yani. Yok yani o sizin için bir anlam ifade ediyorsa evet. hiç e, bir sıkıntı yok. Peki nasıl yaşantınız? Yani evde mi kalıyorlar? Senle mesela şeye mi geliyor buraya? E, sizin yok. terapi merkezine mi geliyor? İşte böyle hafta sonu etkinlikleriniz var mı? Köpeklerle özel bir şeyler yapıyor Hı. musunuz? Nasıl geçiyor zaman? Şöyle aslında e, iş yerine getirmiyoruz. İşte burası bir iş yeri sağlık kliniği olduğu için şimdi bu mümkün değil. Biz onunla genelde ev ortamında işte dışarıya çıkıyoruz. Arada bir e, yürüyoruz. E, ama bunlar küçük bir olduğu için. Ufaklık hani... da zaten aşıları maşıları yeni bitmiş. Herhalde daha yeni de 6-7 aylık daha evet. yeni çıkmaya başlamıştı. Yeni yeni yeni yeni. Şey yeni, yeni, yeni, demiştiniz bugün ikinci üçüncü çıkışı falan Aslında demiştiniz. Çıkıyor ama hep aşı için falan çıkıyor. Hani bu şekilde dışarıda bir yürüyüş vesaire için yeni yeni çıkıyor. E bir taraftan. Küçük hastaları vesaire diye havalar soğuk. E tabi hani aşı, biraz aşıları bitmeden zaten dışarı köpek çıkartılması çok ciddi risk. Tam aşılar bitmeden. Problem doğru yani. Tabi tabi bir sürü hastalık var köpeğin kedinin kaptığı, kapabileceği. O yüzden bu hepsi... ortamlarda daha fazla kedi köpek var. Ee, Bizde hep... çok sokak köpeği var. Dolayısıyla o mesela özellikle parvo, gençlik hastalığı onlar risk. Yani aşılar bitmeden çıkarmamak en sağ, en doğrusunu yapmışız. Bölge olarak da etkilendiğini düşünüyorum. Bu bölgede hayvan, kedi, köpek çok olduğu için park alanları falan burada... Bölge bölge değişiyor. Çok sıkıntılı. Bazı yerlerde hastalık daha fazla oluyor. Kedinin, köpeğin az olduğu, mesela soğuk iklimde daha az olur mesela. Şimdi buradan Eskişehir'e git, şeye git, Artvin'e git, kar. Yani orada mikrop barınmaz ki. Hmm. Sıcak iklimde hem dış iç parazit daha fazladır. Evet. Mesela şimdi... Adana, Antalya çok sıcağın olduğu yerde mesela dış parazit olur. Soğukta, Hı-hı. kışın mesela niye olmuyor? Soğukta yaşamaz ki onlar. E, kar yağdığı zaman grip de olmuyor ya mesela soğuk evet, mikrobu kırıyor evet, ya. Evet. Dolayısıyla bu yani köpeğin bütün rahatsızlığı aslında Hı-hı. sıcak iklim. Sıcakta zaten köpek yaşamakta da zorlanıyor. Çalışmakta da zorlanıyor. Köpek e, sıfır, evet. beş derece, eksi beş derece, onun üzerindeki kürk evet. o havada yaşasın diye. Şimdi... İnsanlar mesela devamlı bizim köpeğin tüyü dökülüyor diyor. E, hı hı. E, e, evde yaşıyor, ev 24 derece. Köpek hı. 24 derecede yaşasın diye değil ki onun üzerindeki kürk. İhtiyacı olmadığı zaman ne yapıyor? Atıyor onu. Atılıyor. Üstün, Normal şartta yani daha soğuk bir şey üstündeki olsa... Üstündeki kıyafeti çıkartıyor aslında. Sen eve girince nasıl çıkartıyorsun evet. üstünü? Köpek tüyünü atarak soyunuyor aslında. Çünkü sıcak olan. Mantıklı, haklı sıfır. Yazın 40 derece, 42 derece hava. Sabah 5'te kalkıyoruz. Hı. 6'da 7'de çalışıyoruz köpekle. Ha, sistem bu şekilde yani. Öldürürsün öyle. 
40 derece havada köpeği çalıştıracağım diye vücut terleyemediği için bizim mesela bizim vücudumuz terliyor. Biz atıyoruz. Her gözünekleri var. Köpek bir tek ağızdan terlediği için 3 dakika yürüsün sıcakta pancar motoru gibi oluyor ağız zaten. Kapanmıyor. Hayvanlarda o yüzden ağızdan sağlanıyor. Sürekli. Dolayısıyla yani... biz ne yapıyoruz? Ya gece 9'dan 10'dan sonra işte böyle ışıklar falan koyuyoruz. Öyle çalışıyoruz. Evet. Ya da sabahın köründe kalkıyoruz. Gün saatinde köpek gidiyor ağacın altında gölgede yatıyor. Hiçbir şey yapamazsın köpek Türkiye gibi. İstanbul ben yani gibi. bunu bilmiyordum yani. Ama Farklı mesela soğuk bilmiyorum. iklim atla mesela Almanya'ya git, Belçika'ya git. Evet. 12 ay aslan gibi günde 4 kere çıkar çalıştırır. Çalıştırırsın. Yani. Tabii. Nem ve rutubet de çok etkiliyor. Peki normal içeri çalıştıramaz mısınız hayvanlar? Çalıştıramazsın üstad. Klima, klimalı salon olması lazım. Mesela şimdi spor salonuna gittiğin zaman öğlen bile çalışabiliyor musun? Çalışıyorsun. Havalandırma var. Hep açık. Hep açık. Evet. Dışarıda çalışabilir misin? İmkanı yok. Evet. Terden ölürsün yani. Şimdi köpek içinde mesela böyle bir kapalı ortam yaratabilirsen çalışırsın ama bizim işimizi yapamazsın. Çünkü bizim işimizde iz takibi var. Tarla da yapıyorsun. Hmm, senin <gülüyor> toprak ha. lazım. E, koruma eğitimi yapıyorsun. Koruma eğitimi koca statta. Statta mesela koca çadırları dönüyor. 50 metre 60 metre uzaktan koşuyor mesela. 50 metre 60 metrelik kapalı alanı nasıl bulacağım da soğutacağım? Yani böyle bir imkan biraz zor. Zor. zor. Yani çok, <gülüyor> çok zor. zor yani. Sadece kısa kısa böyle minik itaatleri yaparsın o da bizi kesmez. Yani bizim yarışma sınav yönetmeliğine uygun çalışamazsın. Dolayısıyla bizim bana soruyorlar mesela senin abi biz videoları görüyoruz. Devamlı yağmurdasın çamurdasın. Yağmur çamur benim çalışma zamanı. Öyle yani. E tabi köpek soğukta çalıştığı için. Yağmur çamurda farklı farklı eğitimler var bu şekilde. Ya, Yaptığı kö- İyi çalışan köpek için fark etmiyor. O hmm. kondisyonlarda çalıştırdıysan ama sonuç olarak sıcak olmadığı için yağmur çamur her zaman daha iyi. Sıcak köpeğin en büyük düşmanı. Soğuk yani her zaman köpek için baktığınız zaman mesela hmm. bir üretici sıcak iklimde hmm. onun ürettiği köpeklere bakıyorsun. Bir tanesi Kuzey Avrupa'da onun, onun köpekleri daha güçlü iri. Niye? Çünkü onlar soğuk iklimde yaşıyor. Birçok iyi köpeğin Almanya'da falan olmasının sebebi olabilir mi şimdi, belki de? Şimdi mesela soğuk iklimde yaşayan insanların kas yapısı aynı mı? Onlar ister Değil. istemez daha dirençli oluyor. Onlar daha farklı. Haklısın. Daha farklı. Dolayısıyla köpekte de aynı şey oluyor. Hı-hı. Yani köpek çok sıcak iklim hayvan değil. Özellikle mesela haskileri alıyorlar, kangalı alıyorlar, getiriyorlar evet. buralara var ya. Yani yazın e, yalın ayak evet. iki tane kürk giyip o yolda yürüdüğünü düşün. Ve hayvana bunu... Aynı şey işte o. O husky mesela Newfoundland'ı, Sen Bernard'ı mesela öğlen yürütüyorsun ya sıcakta. Evet. İki tane kürkü üstüne Biraz geçir, yalın ayak yerde yürü, aynı hissi yaşıyor o köpek. Sıkıntı yani sıcak. Herkesin kendi yaşam alanı var diyorsun. Aynen öyle. Bu köpeklerin de yaşam alanları var. Ee... Ona göre mesela senin köpekler mesela bak ne güzel kısacık tüylü. Onlar mesela çok etkilenmez. Hmm. Çok sıcaktan o kadar etkilenmez. Peki hayvanlar, şimdi mesela bu küçük ırklar e, soğuk ortamda daha fazla hastalanır mı, rahatsızlanır mı? Hastalanır. Bunda kürk yok ki. Şimdi Hı. mesela senin köpekler bir defa ev dışında yaşamadı. Evet. Birincisi zaten oradan eksi. Hı hı. Yani yavruluktan dışarıda yaşamış olsaydı hı hı. durum başka şimdi. Bir kış, iki kış senin evde geçirdi ya. Evet. Bundan sonra mesela köpek dışarıda daha erken kapabilir. Ama normal şartlarda hı hı. biraz tüylü bir köpek olsa, mesela evet. bir Alman çobanı olsa hı hı. ya da işte bir mesela husky olsa onlar mesela dışarıda büyüsün. En başından beri. Evet. Karnı tok olsun ve yattığı yer ıslak olmasın asla şey ol. Bir tane kulübesi olsun asla hasta olmaz. Köpeğin hasta olması için birincisi aç olması lazım. Evet. Vücut direncinin düşmesi lazım. İkincisi de ıslak beton tarzı bir yerde yatması lazım. Yattığı yer kuruysa ve güzel böyle bir içine girip kıvrılabileceği bir kulübesi varsa mesela insanların yaptığı en büyük yanlış köpek rahat etsin diye kocaman kulübe alıyor mesela. Do- Yanlış. Donuyor orada. Benim mesela köpeğin benim köpeğin mesela kulübesine bak köpek 50 kilo dersin ki buna nasıl giriyor bu. Ama onun içine girdiği anda evet. o böyle kıvrılıyor kafayı bacakların arasına <gülüyor> bir sokuyor. Orası kendi vücut ısısıyla oluyor hamam. İsterse eksi 40 olsun dışarısı. Kulübe yerden yüksek. Evet. Betonun soğuğunu da almıyor. Hı hı. Kafası da tam rüzgarını alacağı tarafa doğru değil. Hafif kuytu da duvara, <gülüyor> bak, duvara doğru çevirdin. O duvarın oradan girdi. Kulübenin kapısı da ortada değil. Bak, evet. Ortaya kapı koyuyor mesela. Yani niye ortaya koyuyorsun? Sola koy ya da sağa koy kapıyı. Ya sen diyorsun kenarlarda olsun ya. Yani. Bak şimdi kenara koy kapıyı. Evet. Köpek girsin içeriden öbür tarafa kıvrılsın. Niye ortaya yaptın ki? Görünüş için yapıyorlar ama ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Adam mesela bir kulübe abi. yapmış böyle kocaman evi almış. O mesela parayı verince ona iyilik yaptı zannediyor. Orada donar evet, o köpek. <gülüyor> Dolayısıyla ufak bir kulübe koydun mu, karnı da tok oldu mu, köpek de ıslak olmasın, hayatta üşümez köpek. Ama bunlar sizin köpekler için, mesela Doberman, 
işte şivova böyle kısa tüylü köpekler. Bunlar mesela her zaman dışarıda soğukta mesela İstanbul'da böyle yılda 2-3 kere mesela gerçekten çok soğuk yapıyor. Oralarda alışkın olmayan köpek hasta olabilir. Hasta olabilir diyorsun. Ama diğerleri çok hoşuma gitti. İnce ayrıntılar. Bunlar böyle mesleki yani işinin abi öyle püf noktaları gerçekten. İşte kapının ortasında olmasın, kenarda olsun. Öyle. Bak oradan kıvrılacak diyorsun. Gerçi sizin mesela nasıl mesleğin püf noktaları var. <gülüyor> evet. Bizim de mesleğin püf noktaları var. Ee, Ekrem sohbete doyum olmaz. Evet. Ee, program süremiz doldu. Çok güzel. Ya bana kalsa ben seninle daha çok uzun süre sohbet ediyorum. Ben dedim ki ben, ben de güzel bir Ben zaten aldım. normalde de ediyorum zaten bırakmıyorum seni. Çünkü evet, sen işte. çok sempatik çok teşekkür iyi adamsın. Teşekkür ederim. Seninle teşekkür sohbet etmek çok keyifli. Ben de güzel bilgi alıyorum senden. Benim için çok güzel oldu. Keyifliydi. Farklıydı. Bir taraftan köpeğim hakkında bilgiler edindim. Onlar da benim için önemliydi. Çok güzel. Teşekkür ederim bilginiz için. Bizi, Ekibi de teşekkür ederiz. Sağ ol. Bizi davet ettiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili seyirciler bir dostlarımız programının daha sonuna geldik. Bugün Ekrem Eşit bizi ağırladı. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.